একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু আমি খন্দকার আশরফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমাদের এই গত পাঁচ বছরের অনুষ্ঠানের মধ্যে আরেকটি নতুন সংযোজন হতে যাচ্ছে আজ আপনাদের বিশেষ অনুরোধ গত প্রায় কয়েক বছর ধরে বলছিলেন যে এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছিলেন যে এটা যেন আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে আসি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আজকে আমরা চেষ্টা করেছি সেই সাবজেক্টটা নিয়ে আসার জন্য আজকে আপনার শুনে আনন্দিত হবেন যে আজকে আমরা কথা বলবো শারিয়া ল ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বলবো শারিয়া মর্গেজ নিয়ে কথা বলবো ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বলবো দর্শক এই অনুষ্ঠানের পিছনে যারা অবদান সবচেয়ে বেশি যাকে ছাড়া আমরা এই অনুষ্ঠান কল্পনা করতে পারিনি সেই উনি হলেন আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট জনাব কাজী আরিফ ভাই এবং কাজী আরিফ ভাইয়ের সাথে আজকে কাজী আরিফ ভাই ধরে নিয়ে এসেছেন আমাদের আমাদের কমিটিতে আরেকজন যিনি অনেক দিন ধরে এই ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন আশা করি আপনারা অনেকেই চিনবেন না চিনলে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি উনি হলেন আমাদের আজকে গেস্ট ওনাকে আপনার যে কোনো ধরনের ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বলতে পারেন এবং আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে সেই প্রশ্নগুলো ওনাকে করতে পারেন আর আরিফ ভাই তো রয়েছেই চলুন দেখি আমাদের গেস্ট কেমন আছে দেখি আমাদের গেস্টের নাম হলো মিস্টার শামীম চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম শামীম ভাই কেমন আছেন আমার ভাই কেমন আছেন আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আপনার আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উই আর প্রিভিলেজ যে আপনাকে আমরা অনেক দিন পরে পেয়েছি थैंक यू वेरी मच আপনাকে অনেক দিন ধরে আনার চেষ্টা করছি আপনি বিজি আসতে পারেন না আলহামদুলিল্লাহ বিজি থাকাটাই ভালো थैंक यू वेरी मच আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রোগ্রামের মাঝে মাঝে শুনি এটা আপনাদের প্রোগ্রামটা খুব পপুলার প্রোগ্রাম আরিফ ভাই তো মার্শাল্লাহ অনেক একজন লিজেন্ড হয়ে গেছেন প্রপার্টি প্রপার্টি শো এর উপরে তো আমি ওনার প্রোগ্রামটা শুনে খুব ভালো লাগে এজন্য আপনাদের দাওয়াতে আজকে চলে আসলাম আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू वेरी मच थैंक यू আর দর্শক আমি এখন চলে যাব আমাদের এই এই অনুষ্ঠানে যিনি কর্ণধার যাকে আপনারা সবাই চিনেন আবারো নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার কিছু নেই তারপরে চিনিয়ে নিয়ে দিচ্ছি দেখি আমাদের আরিফ ভাই কেমন আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম পরিচিত মুখ আপনারা দেখলে চিনবেন অথবা দেখতে দেখছেন চিনছেন উনি ইসলামিক মর্গেজ বিষয়ক একজন স্পেশালিস্ট যদি উনি ব্যাংকে কাজ করেছেন সুদীর্ঘ অনেক বছর সেক্ষেত্রে ভালো পজিশনে কাজ করেছেন ওনার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমি প্ল্যান করেছিলাম যে ওনাকে একবার আমাদের অনুষ্ঠানকে নিয়ে আসতে হবে কারণ আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট ছিল যে ইসলামিক মর্গেজ বিষয়ে যদি আপনার কিছু বলতেন এই জন্য আজকে ধরে নিয়ে আসা আমাদের স্বামী ভাইকে জোর করে বলতে হবে স্বামী ভাই আপনাকে কিন্তু মানে আজকে আমি একটু জেরা ভিত্তিক প্রশ্ন করব যেগুলো আমাদের কমিউনিটির ভাই বন্ধুর কাছে মানে তাদের কাছে ইনফরমেশন পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রোগ্রামে যে মেন পার্টটা থাকে বা ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম কমিটি ভাই বন্ধুর কাছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং সময় দেওয়ার জন্য 
আমি ব্যাক করছি আশরাব ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই শামিম ভাই যখনই ইসলামিক মর্গেজ বা ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বলতে হয় তখনই সবার মনে একটা প্রশ্ন চলে আসে যে হোয়াট ইজ ইসলামিক ফাইন্যান্স এটা আসলে খুব একটা প্রাথমিক পর্যায়ের কোয়েশ্চেন এবং খুব ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আসলে এবং এই এই কোয়েশ্চেনটা আমরা অনেক অনেক পাই সর্বপ্রথম আমি শুরু করতেছি এন টিভির দর্শকদেরকে সালাম জানিয়ে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত এবং কলা কৌশলে যারা আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আরিফ ভাই এবং আশরাফ ভাইকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য আই আই এম রিয়েলি অনার্ড অ্যান্ড প্রিভিলেজ টু বি হিয়ার ইন দিস বিউটিফুল প্রোগ্রাম হোয়েচ ইউ রানস এভরি উইক আই বিলিভ ইজ ইন্ট আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ওকে ইসলামিক ফাইন্যান্সটা কি এটা অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আমি ইসলামিক এই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটু সামান্য পেছনে যেতে চাই ইসলাম হচ্ছে এমন একটি রিলিজিয়ান কম্প্রেহেন্সিভ রিলিজিয়ান যেখানে মানুষের লাইফের প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধান আছে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের ফাইন্যান্সিয়াল লাইফটা কীভাবে হবে তার সমাধান এই 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 ইসলাম ধর্মটা দিয়েছে খুব সুন্দরভাবে আর মানুষ তার পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন কীভাবে পরিচালনা করবে এ কীভাবে তার ফাইন্যান্সিয়াল লাইফটা কীভাবে পরিচালনা করবে তার ব্যাংকিং লাইফটা কীভাবে পরিচালনা করবে তারও গাইডেন্স ইসলাম দিয়েছে তারও গাইডেন্স ইসলাম দিয়েছে এই জন্য ইসলাম হচ্ছে কমপ্লিট কম্প্রেহেন্সিভ ওয়ে অফ লাইফ এখন এই কোরআন এই ইসলাম থেকে আমরা পাই কীভাবে আমাদের ব্যাংকিংটা হবে কীভাবে আমরা একটা গোব একটা বাসা যদি কিনি একটা গোর যদি কিনে কীভাবে এটা ইসলামিকভাবে হবে আমরা যদি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করি কীভাবে এই ব্যাংকটা ইসলামিক ইসলামিক ওয়েতে আমরা পরিচালনা করতে পারব এবং ব্যাংক থেকে আমরা যে ফায়দা পাই যে প্রফিট পাই এইটা কীভাবে ইসলামিক করব সেটাও ইসলাম বলে দিয়েছে এবং মেন সোর্স সোর্স হচ্ছে কোরআন কোরআন থেকে এই এই আমরা মেন গাইডেন্স পাই তারপরে হাদিস থেকে গাইডেন্স পাই তারপরে ইজমা আহমদ এবং খেয়াস এই এই সবগুলো হচ্ছে ইসলামিক শরী ইসলামিক ফাইন্যান্সের মেন সোর্স এই সব সোর্সগুলো থেকে আমরা ইসলামিক ফাইন্যান্সের গাইডেন্স পাই ইন শর্ট হচ্ছে যে ইসলাম হচ্ছে দিস ইজ এ প্রসেস ওয়ের এ মুসলিম ক্যান লিড হিজ ফাইন্যান্সিয়াল লাইফ ইন এন ইসলামিক ওয়ে এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট ধন্যবাদ আপনার এত সুন্দর করে বুঝে দেওয়ার জন্য আরিফ ভাই আপনার তো প্রপার্টি বিষয় নিয়ে আপনি আছেন আমি বলবো না যে আমার কথা কথা কেন জানি আপনাকে যখন কথা বলি শামিম ভাই জানেন না আমি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট বলতে চাই প্রপার্টি টাইকুন বলে ফেলতে আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ একদিন হবেন এখনও আছেন অন্ধবয়েতে আছেন ইনশাল্লাহ হবেন কিছু না আচ্ছা প্রপার্টি স্পেশালিস্ট হিসাবে আপনার তো এই অনেক ধরনের প্রশ্ন আসে যে মর্গেজ বিষয়ে ইসলামিক মর্গেজ ইসলামিক শারিয়া ল আমি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি যে শামিম ভাইকে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করে আমাদের কমিউনিটিকে যত ধরনের ইনফরমেশন আছে বের করে নিয়ে আসুন প্লিজ শিওর শিওর আশা ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দর্শক আপনারা শুনছিলেন প্রোগ্রামটি ডিজাইন করাই হবে যে হালাল মর্গেজ শরিয়া মর্গেজ হিসেবে যেভাবে ফর্ম করা হোক না কেন এই জিনিসটা কেমন এবং কিভাবে এটাকে মানে কাজ করছে আমাদের শামিম ভাই আপনাদের কাছে বুঝিয়ে দিবেন আমাদের প্রোগ্রামটা এই জন্য এভাবে ডিজাইন করা শামিম ভাই আপনি যদি একটুখানি বলেন আমাদেরকে যে এই শরিয়া মর্গেজ এবং হালাল মর্গেজ বলে আমরা যে নামেই বলি না কেন আমাদের এখানে বড় বড় ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটিও করছে যেখানে অবদান রাখছে স্পেশালি গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে যে অনেক ব্যাংক আছে যে তারাও করছে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার এমনও ব্যাংক আছে যারা ইসলামিকভাবে রান করছে আবার আছে ইসলামিক ছাড়াও তারা অপশন রেখেছে যারা ইসলামিক বিষয়ে এই বিষয়ে যারা কম্পেয়ার করেন এখন দেখা যাচ্ছে কি যে হোম পার্চেস প্ল্যান হিসাবে ওটাকে আখ্যায়িত করা হয় অনেক সময় যে জিনিসটা ডিজাইন করা আপনি যদি একটু কাইন্ডলি একটা গ্লেন্স যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন প্লিজ এই বিষয়টা আবার হোম পার্চেস প্ল্যানটা হচ্ছে এই এই প্রোডাক্টটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে হয়েছে যাতে এটা ইসলামিক্যালি এই প্রোডাক্টটা আমাদের যেসব বাইরা ইসলামিক ওয়েতে মর্গেজ নিতে চান আমরা আসলে মর্গেজ বলি না ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা মর্গেজ বলি না আমরা বলি ফাইন্যান্স মর্গেজে মর্গেজ এই বর্তে আমরা নাম নেই না যেহেতু এখানে মর্গেজ নাই এখানে এটা হচ্ছে ফাইন্যান্স এটা খুব সুন্দর সিস্টেম হচ্ছে ইজারা এবং ডিমিনিশিং মশারকা ফর এক্সাম্পল মনে করেন আপনি একটা প্রপার্টি কিনবেন আরিফ বা একটা প্রপার্টি কিনবেন অথবা আশরাফ বা একটা প্রপার্টি কিনবেন থাকার জন্য অথবা বাড়া দেওয়ার জন্য এখানে আমরা 
আপনি যেসব ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রোভাইডার আছে তাদের কাছ থেকে গেলেন গিয়ে বললেন আমি আই ওয়ান্ট টু বাই এ প্রপার্টি ওয়ার আই লাইক টু হ্যাভ ইসলামিক ফাইন্যান্স তখন ব্যাংক ব্যাংক মনে করেন আপনার কাছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিপোজিট আছে ব্যাংক বলবো ঠিক আছে তুমি টোয়েন্টি আপনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিপোজিট দেন আর আমরা ব্যাংকের পক্ষ থেকে এইটটি পার্সেন্ট ডিপোজিট দেব এইভাবে ডিপোজিট দেওয়ার পরে ইন পার্টনারশিপ এই প্রপার্টিটা কেনা হবে আপনার শেয়ার হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর ব্যাংকের শেয়ার হবে এইটি পার্সেন্ট এখন আপনারা ব্যাংক এবং আপনি পার্টনার হয়ে গেলেন এটাকে এটাকে আরবিতে বলে মুশারাখা এখন এই মুশারাখাটা মুশারাখা কিন্তু এই পার্টনারশিপটা মুশারাখার ইংলিশ হচ্ছে পার্টনারশিপ এই পার্টনারশিপটা কিন্তু আপনার এক এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যেতে হবে এই জন্য এটাকে এই পার্টনারশিপকে বলা হয় ডিমিনিশিং মুশারাখা এর অর্থ হচ্ছে আপনি যে এইটি পার্সেন্ট ডিপোজিট যেটা ব্যাংক যেটা দিল এই এইটি পার্সেন্ট আস্তে আস্তে আপনি প্রত্যেক মাসে ব্যাংকের কাছ থেকে আপনি কিনে নিতে পারবেন আচ্ছা আপনাকে একটু থামাচ্ছি এখানে এখানে আপনি যে কথা বলছেন যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিতে হবে এমন কি কোনো কথা আছে যে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিতে হবে না এমন কোনো কথা নেই আপনি কতটুকু মিনিমাম দিলে হবে ইউ ক্যান বাই এ প্রপার্টি জাস্ট জাস্ট পেয়িং অনলি ফাইভ পার্সেন্ট ডিপোজিট ওকে লং অ্যাজ ইউ ক্যান হ্যাভ ইনকাম টু কভার দ্য রেস্ট বেসিক্যালি ওকে সো ইউ ক্যান জাস্ট পে ফাইভ পার্সেন্ট ডিপোজিট অর টেন পার্সেন্ট ডিপোজিট ওর ইফ ইউ ইফ ইউড লাইক টু পে মোর ইউ ক্যান পে ইভেন সিক্সটি পার্সেন্ট ডিপোজিট ইস নট এ প্রবলেম তো মনে করেন আপনি যে ডিপোজিটটা দিলেন সেটা হচ্ছে আপনার শেয়ার আর বাকিটা হচ্ছে ব্যাংকের শেয়ার আর আস্তে আস্তে ব্যাংক আপনাকে ব্যাংকের শেয়ার যেটা আছে সেটা মনে করুন পঁচিশ বছরে অথবা ত্রিশ বছরে আস্তে আস্তে আপনি ব্যাংকের কাছে কিনতে পারবেন এই ইনস্টলমেন্ট করে করে কিনে নিলেন তারপরে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অথবা পঁচিশ বছর অথবা তিরিশ বছর পরে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ প্রপার্টির মালিক আপনি হয়ে গেলেন আর এখানে আরেকটা এলিমেন্ট আছে যেটাকে আমরা বলি ইজারা আপনি যে ব্যাংক যেহেতু এখানে ইনভেস্ট করবে পয়সা এইটি পার্সেন্ট যদি ব্যাংক ইনভেস্ট করতো ওয়ান নাইনটি পার্সেন্ট অথবা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ইনভেস্ট করলে ব্যাংকের একটা প্রফিট থাকা দরকার তাই না এই জন্য ব্যাংক যে অংশটা ওন করবে সেটার উপরে ব্যাংক আপনাকে একটা রেন্ট চার্জ করবে তাদের কয়েকটা রেন্টাল রেট আছে ব্যাংকের বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন রেন্টাল রেট আছে ইসলামিক ব্যাংকগুলোর এখন এই সেই হিসাবে আপনি তাদেরকে এই আপনার পোর্শনের রেন্ট রেন্টটা দিতে হবে আর এই রেন্টটা যেহেতু আপনি প্রত্যেক মাসে মাসে আপনি কিছু কিছু কিনতেছেন অথচ ব্যাংক দ্যাট মিন্স ব্যাংকের শেয়ারটা নিচে আসতেছে আর আপনার শেয়ারটা উপরে 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 যাইতেছে এই জন্য এভরি মান্থ রেন্ট উইল গো ডান বিহাইন্ড দ্য সিন এন্ড উইল বি বাইং বাইং মোর শেয়ার ফ্রম দ্য ব্যাংক হোয়াট আ বিউটিফুল প্রসেস বিউটিফুল প্রসেস অফকোর্স এটা এটাকে মানে জিনিসটাকে এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে কথা আমাদের স্বামী ভাবে বলছে দর্শক আপনারা দেখছেন যে কিভাবে এটা কাজ করছে আপনাদের অসংখ্য প্রশ্ন থাকলে আমাদের সেটা জানাতে পারেন অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন মাধ্যমে আমি চলে আসব আবার আসাব ভাই আপনার কাছে প্লিজ ধন্যবাদ দর্শক আপনারা দেখছেন আমরা ইসলামিক ফাইন্যান্স শারিয়া ল মর্গিজ নিয়ে কথা বলছি ফাইন্যান্স নিয়ে কথা বলছি আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে আপনারা প্রশ্ন করুন এবং টিভির স্ক্রিনে যে একটি নাম্বার দিতে পারবেন সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারা সরাসরি আমাদের দুইজন যে স্পেশালিস্ট আজকে আছেন তাদের সাথে কথা বলতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের ইউটিউবে যাবেন ইউটিউবে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসবে এবং আপনাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু এক একটা ইনফরমেশন ভরা অনুষ্ঠান আশা করি আপনারা দেখবেন আমি চলে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এত সুন্দর একটা প্রসেস আপনার সাথে কিছু করতে থাকেন শামিম ভাই আবার চলে আসছি যদিও আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে এটাকে মার্কেটে রেন্টালের মতো করে আপনাকে দেয়া হচ্ছে প্রপোর্শনাল ভাবে এটাকে পে করার জন্য এখানে কোনো ইন্টারেস্টের কোনো বালাই নাই এই কথা বলা হচ্ছে তাই না জিনিসটা আপনি এখানে একটুখানি ফোকাসিং করে বলবেন প্লিজ ইসলামিক ফাইন্যান্সে ইন্টারেস্ট বলতে কোনো জিনিসই নাই এই জন্য নাই কারণ যেহেতু আমরা কোনো ইসলামিক ব্যাংক দে আর নট অ্যালাউড টু বোরো মানি ফ্রম দি ফ্রম এনি ব্যাংক অর ফ্রম মানি মার্কেট দে অনলি ইউজ দেয়ার ডিপোজিটার্স মানি অ্যান্ড দেয়ার শেয়ার শেয়ার হোল্ডার্স মানি দেয়ার ফর দে ডোন্ট হ্যাভ টু পে ইন্টারেস্ট এনি বডি নাই দ্যাট দে চার্জ এনি ইন্টারেস্ট টু দেয়ার কাস্টমার্স এই জন্য ইসলামিক ফাইন্যান্সে ইন্টারেস্টের কোনো টাচ নাই কোনো কোনো তাদেরকে ইসলাম ইন্টারেস্ট দিতেও হয় না আবার বিভিন্ন কথাগুলো থাকে এখানে কি সেরকম আছে হ্যাঁ ধরেন আপনার আপনি যদি একটা প্রপার্টি কিনেন দেখার জন্য সেখানে এটা আপনার এই যে 
প্রাথমিক কাজ যেগুলো করে একটা ব্যাংক আপনি যাওয়ার পরে মনে করেন আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করলেন প্রাথমিক যে কাজগুলো আছে এই কোর্সটা কভার করার জন্য অনলি থ্রি হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি নাইন কোনো অন্য কোনো চার্জ আছে পাশাপাশি অ্যাড বেনিফিট পাশাপাশি অন্য কোনো চার্জ আছে আর ব্যাংকের আর কোনো দেয়ার ইজ নো হিডেন চার্জ ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ইসলামিক ফাইন্যান্স তারপরে ইসলামিক ফাইন্যান্সে আরও আছে অনেক ফেসিলিটিস আছে ফর এক্সাম্পল you can make lump sum payments without paying us any single penny penalties and also you can make full payment any time without paying no redemption penalty je ta ke bola hoye thake there is no redemption penalty at all okay to ekhon dekha jacche ki je amra ki bolte pari je onek shomoy ache je buy to let property mane let normal mortgage je shob ache shekhane product fee bole kotha thake ebong bibhinno charges bole kotha thake ekhane ei rokom dhoroner obotorona nai मध्य প্রোডাক্ট ফি প্রোডাক্ট ফি বলতে কোনো জিনিস না ইসলামিক ফাইন্যান্সে বাইটোলেটের ক্ষেত্রেও অ্যাডমিন ফি আছে অ্যাডমিন ফি আছে অ্যাডমিন ফিটা হচ্ছে বাইটোলেটের ক্ষেত্রে একটু বেশি যেহেতু এটা বিজনেস জি এই জন্য একটু বেশি সেটা হচ্ছে 1% আর বাই টু লিভার জন্য আপনি যদি একটা বাসা কেন আপনি ফার্স্ট টাইম হন অথবা সেকেন্ড টাইম আপনি হন আপনি সেকেন্ড টাইম বায়ার হন তখন কতটুকু দিতে হচ্ছে ভাই তার জন্য only 399 আর যদি আপনি বাই টু লেট বাড়া দেওয়ার জন্য একটা প্রপার্টি কিনেন অথবা একটা কমার্শিয়াল প্রপার্টি কিনেন তাহলে জাস্ট 1% অ্যাডমিন ফি ওকে ব্রেক লেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম25 জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এনএই এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রাইম এস্টেট ফিল সেফ दर्शक <laughs> যে ভাই এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সো ওনাকে আরো বেশি বেশি প্রশ্ন করে শিওর ওনার গলা শুকায় ফেলেন দর্শক আপনি শুনছিলেন আশা ভাই জোকস আমি আপনাদের কাছে এভাবে বলতে চাচ্ছি এভাবে যে আমাদের কমিটি অসংখ্য ভাই বোনরা আছি যারা চিন্তা করছি পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা যেসব মর্গেজ আছে আমাদের নর্মাল হাই স্ট্রিটের মর্গেজগুলোর পাশাপাশি এটাকে সুইচ করার জন্য জিনিসটা কেমন এরকম ধরুন আমি অনেক অসংখ্য ল্যান্ডলোড পেয়েছি আমার বিজনেসের ক্ষেত্রে প্রপার্টি লাইনের ক্ষেত্রে অসংখ্য ল্যান্ডলোড পেয়েছি যারা চিন্তা করছে তারা ডাইভার্ট করে এই ইসলামিক পার্টের মধ্যে চলে আসবে জিনিসটা আসলে এমন একটা বিষয় এটা নিয়ে আমাকে দুবার সম্মুখীন হতে হয়েছে ডাইরেক্ট লাইভ প্রশ্ন আপনারা যারা এখনও প্রশ্ন মানে কল করেননি প্লিজ আমাদেরকে কল করবেন এবং ট্যাক্স ইমেল পাশাপাশি তো আছেই সে ক্ষেত্রে বলে রাখছি তারা করেছিলেন এভাবে ডাইরেক্ট যে মর্গেজটা কি হালাল কি না জিনিসটা এভাবে আসছে যে আমাদের এই এই মানে সমাজে সভ্যতাতে আমরা বিভিন্নভাবে অনেকে প্রপার্টি ওনার হচ্ছি বিভিন্নভাবে কেউ বেছে নিচ্ছি এভাবে কেউ বেছে নিচ্ছি আরাকভাবে তো এখন আমার আমার নিজেরও মানে কিছুদিন আগেও মানে ল্যান্ডলোড বলছিলেন যে আমি আমার প্রপার্টিগুলোকে ডাউন সাইজ করে সম্পূর্ণভাবে ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি কিনব যেহেতু তার অনেক ইকুইটিও আছে আবার যাদের নাই যারা কম আছে তারা কি করতে পারে তো প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করা আপনাদের কাছে এভাবে যে এখানে একটা প্রোডাক্ট আছে ইয়েস এই প্রোডাক্ট থাকার জন্য আপনার যদি পছন্দ হয় আপনি এ লাইনেও আসতে পারেন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই শামীম ভাইয়ের মতো অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ এবং যারা প্রপার্টি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আছে তারা আপনাকে টিপস দিতে পারবে সহযোগিতা করতে পারবে অথবা গাইডলাইন দিতে পারবে আমাদের প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা এভাবে আজকে শামীম ভাইয়ের কাছে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করে করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যাই হোক আমি চলে আসছি শামীম ভাই আপনার কাছে আবার শামীম ভাই যদিও ডাইরেক্ট প্রশ্ন আমরা কম্পেয়ার করছি আমরা 
শিক্ষিত জানাতে যাচ্ছি স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স বলে যে কথাটা আছে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে শেরিয়া মর্গেজে হালাল মর্গেজের ক্ষেত্রে দুবার দিতে হচ্ছে রাইট না ওকে আপনি বললেন না ঠিক আছে আমি আসছি যে মানে এভাবে যে এটাকে আপনি যদি একটুখানি বিশদভাবে এই টপিকসটা বুঝিয়ে দেন প্লিজ তাহলে খুশি হব প্লিজ আসলে আপনার কোশ্চেনটা অত্যন্ত ভ্যালিড কোশ্চেন এটা এটা এই কোশ্চেন আমরা অনেক পাই প্রথমে যখন ইসলামিক ফাইন্যান্সের দেশে যখন শুরু হয় তখন এটা ছিল আসলে যে তখন ছিল এখন না কতদিন আগে নাই এই ধরেন ধরেন 14 বছর আগে হুম তেরো চোদ্দ বছর আপনি ইসলামিক ফাইন্যান্সের টাইটেল ডিডটা ব্যাংকের নামে হয় ওই যে ইজারা এমন ডিমিনিশন মোশারাখা কন্ট্রাক্ট করতে হয় তাদেরকে দুইটা একটা হচ্ছে ইজারা কন্ট্রাক্ট একটা একটা ডিমিনিশন মোশারাখা কন্ট্রাক্ট এখন যদি টাইটেল ডিডটা ব্যাংকের নামে না হয় তাহলে আপনার ওই এই কন্ট্রাক্টটা করা যাবে না এই জন্য টাইটেল যে ডিড যেহেতু ব্যাংকের নামে তখন প্রত প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল যখন একজন বায়ার একটা প্রপার্টি কিনবেন তখন তাকে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইতো আর আবার যখন ওনার পেমেন্ট শেষ হয়ে গেল ব্যাংক যখন তার টাইটেল ডিটা ট্রান্সফার করবে তখন আবার তাকে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইতো যেতে এটা এটা বলা হয়েছে যেটা আবার সেকেন্ড সেকেন্ড টাইম এটা সোল্ড করা হয়েছে বিক্রি করা বিক্রি করা হয়েছে এখন এটা একটা ইনকনভিনিয়েন্স ইসলামিক ফাইন্যান্সের জন্য যখন গোল্ডন ব্রাউন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তিনি এটাকে ল করে একটা আইন করে এটা বন্ধ করে দিয়েছেন যে ইসলামিক ফাইন্যান্সের জন্য যখন প্রাথমিকভাবে যখন কেনা হবে প্রপার্টিটা তখন একবার স্ট্যাম্প ডিটি দেওয়া হবে আর আর দ্বিতীয়বার স্ট্যাম্প ডিটি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না আরে ভাই সুন্দর করে বুঝে দিতে দিলেন আমি দেখি একজন দর্শক আছে লাইনে ওনার সাথে কথা বলিনি দেখি কি আছেন লাইনে দর্শক আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনি প্রশ্নটি করুন ভাইয়া আচ্ছা আমি ইসলামিক ফাইন্যান্সে জি কনজিউমার প্রোডাক্টস এর জন্য কি লোন পাওয়া যায় তারপরে আমি প্রশ্নটা আর একটু আগাইব এইটা আগে জানতে চাই যে শুধু বাড়ি কেনার জন্য নয় এই কোন কনজিউমার গুড যখন আমি গাড়ি কিনবো সেটা কি ইসলামিক ফাইন্যান্সে ফাইন্যান্স করেন ওনারা এবং ফাইন্যান্স করলে কিভাবে করেন আমাদের <laughs> অনেক ব্যাংক আছে মিডল ইস্টে বা মালয়েশিয়াতে আছে ইজিপ্টে আছে সৌদি আরবে আছে অনেক ব্যাংক ব্যাংকগুলো আছে যারা অনেক ধরনের প্রোডাক্ট তাদের ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে শুধু আপাতত শুধু প্রপার্টি রিলেটেড ফাইন্যান্স কনজিউমার করছে দেখি দর্শক আপনার পরবর্তী কোশ্চেনটা কি আমার প্রশ্নটা হলো যে আমার ছেলের একটা প্রপার্টি আছে আমার স্ত্রীরও দুইটা প্রপার্টি আছে যেগুলো বাই টু লেট হিসাবে কিনা হয়েছে এবং বাই টু লেট অবশ্যই আপনারা জানেন যে সেটার কোন প্রিন্সিপাল কিছু দেওয়া হচ্ছে না এবং এভেন্চুয়ালি এটা ওরাও বুঝে এবং আমরাও জানি যে এভেন্চুয়ালি হয়তো পাঁচ সাত বছর পরে এই প্রপার্টিটা বিক্রি করে ব্যাংকের লোনটা দিয়ে তখন আশা করা যাইতেছে যে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট যেটা হয়েছে প্রপার্টির মালিকের ধরেন আমার স্ত্রীর তাহলে ওনার তো আসলটা পাইয়া পেয়েই যাবেন প্লাস কিছুটা ইকুইটি ওনার কিছুটা বাড়বে কিছুটা লাভ পাবেন সেইটাই বাই টু লেট প্রপার্টিতে এইটাই আর একটা
থ্যাংক ইউ দর্শক সামনে আপনার কাছে চলে আসছি আপনি যদি শর্টকাটে বলেন কারণ আমাদের সময়টা ওদের কভার করতে হবে আপনাকে আরো অনেক প্রশ্ন করতে হবে অসুবিধা নেই ইন শর্ট যে উনি ওনার যদি বাইটলার উনি বলছেন ওনার ওয়াইফের দুইটা বাইটলার প্রপার্টি আছে আর ওনার ছেলের নামে একটা বাইটলার প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টিগুলো ইসলামিক ফাইন্যান্সে আনা যাবে এটা ইসলামিক ফাইন্যান্সে একটা টার্ম নিয়ে যাচ্ছে রেন্ট অনলি ইকুইভ্যালেন্ট ইন্টারেস্ট অনলি কনভেনশনাল মর্গেজে তাই যদি উনি যদি চান এটা এইভাবে রাখতে তাহলে এটা রেন্ট অনলি হিসাবে আনতে পারবেন ইসলামিক ফাইন্যান্সে অথবা উনি চেঞ্জ করতে পারবেন ডিপেমেন্ট মোডে নিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এটার জন্য দুইটা শর্ত হচ্ছে একটা শর্ত হচ্ছে যে এনি অ্যাপ্লিকান্ট যিনি হবেন তা ওনার একটা ইনকাম থাকতে হবে মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড এখনো ব্যাংকে আছে এইটিন থাউজেন্ড কোনো ব্যাংকে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ইনকাম থাকতে হবে আর রেন্টাল ইনকামের সাথে রিলেটেড কত ম্যাক্সিমাম কত ফাইন্যান্স পাবেন এটা রেন্টাল ইনকামের সাথে রিলেটেড আছে দর্শক আপনার দেখছিলেন আমাদের প্রোগ্রামে ডিজাইন করা আমার আরও প্রশ্ন আছে আপনার পাশাপাশি যারা আছেন প্লিজ ইমেল করছেন আমার ইমেল আমার ট্যাক্সিটা দেওয়ার চেষ্টা করবো লাইফটাকে বেশি নেওয়ার চেষ্টা করবো আমাদের কাভার করতে হবে অসংখ্য জিনিস আপনারা শুনছিলেন যে শামীম ভাই বুঝিয়ে দিলেন যে স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্সটা যে বিবর্তন হয়েছিল যে দুবার দিতে হতো এই হালাল অথবা ঈশ্বরিয়া মর্গেজের ক্ষেত্রে সেটা এখন আর দিতে হচ্ছে না আপনাদের কাছে উনি ব্রিফ করে ভাঙিয়ে দিয়েছেন বুঝিয়ে দিয়েছেন তারপর আমি আবার চলে আসছি এভাবে শামীম ভাইয়ের কাছে শামীম ভাই তখন কি আমরা কি কম্পেয়ার করে দেখতে পারি যদি আমরা কি আপনাকে এভাবে বলা হয় যে এই হালাল মর্গেজ ঈশ্বরিয়া মর্গেজ ও নর্মাল ব্যাংকের যে মর্গেজ এক্ষেত্রে এই ঈশ্বরিয়া মর্গেজের পলিসিটা একটু মানে এক্সপেন্সিভ এই উত্তর দেওয়ার আগে আপনি যে দর্শক সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছিলেন এই ব্যাপারে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান উনি আপনাকে প্রশ্ন ফোন করতে পারেন পরে আপনি আমার সাথে আমার নাম্বার দিতে পারেন বা হেল্প করতে পারবো আর করতে পারবো আর এই যে এক্সপেন্সিভের ব্যাপারে যেটা বলছেন প্রথম যখন এই দেশে ইসলামিক ফাইন্যান্স শুরু হয় তখন ডিফারেন্স ছিল অনেক বেশি যখন কনভেনশনাল কনভেনশনাল মর্গেজ যখন ছিল থ্রি পারসেন্ট তখন ইসলামিক ফাইন্যান্স ছিল প্রায় সিক্স পারসেন্ট অলমোস্ট ডাবল ছিল বর্তমানে ডিফারেন্স এইভাবে এইভাবে এখনও কিছু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটার পিছনে বেড়ার কারণও আছে আমি সেটা আমি যদি সময় হয় তাহলে বলবো এখন ডিফারেন্সটা একবারে মাইনট একবার খুবই মনে করেন হাফ পার্সেন্ট কোয়ার্টার পার্সেন্ট ডিফারেন্স ইসলামিক ফাইন্যান্স কনভেনশন ফাইন্যান্স খুব বেশি ডিফারেন্স এখন আর নাই থ্যাংক ইউ শ্যাম ভাই দর্শক আপনারা দেখছিলেন যে কম্পেয়ার করার ক্ষেত্রে অনেকে অনেকে সমালোচনা করেন এটা একটু গেমটা ধার্মিক বিষয়ক পার্ট সেখানে কম্পেয়ারেবলের একটা কাহিনী থেক থাকছে আপনারা দেখে নেবেন যারা স্পেশালিস্ট এই শরিয়া মর্গেজ স্পেশালিস্ট ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন তাদের কাছে বসে একদিকে শুনে বুঝে আপনার পরবর্তী প্ল্যান অথবা মানে আপনার পাশের প্ল্যানগুলো যেভাবে করতে যাচ্ছেন পাশাপাশি যদি আবার কম্পেয়ার করে নিতে পারেন নর্মাল মর্গেজের ক্ষেত্রে আপনাকে কোনটাকে লেগে আউটে আপনাকে সাহায্য করছে আপনার কোনটাকে লাইক করছেন কারণ ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে এন্ড দা আপনি নিজেই করছেন আপনার মর্গেজ কীভাবে চাচ্ছেন কীভাবে করতে পারেন আপনি থাকবে আপনার প্রতি বলা আমি চলে আসছি আবার স্বামী ভাইয়ের কাছে স্বামী ভাই আপনার কাছে যদি একটুখানি জানতে চাইবো যদি প্রশ্নটা ডিফারেন্ট হয়েতে আপনাকে করছি যে আমাদের কিছু ব্যাংক যারা করছে মানে একটু কয়েকটা ব্যাংকের নাম যদি বলেন যারা শরিয়া মর্গেজ করছে কয়েকটা ব্যাংকের প্লিজ মনে করেন ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক পপুলার হয়েছে হয়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি পপুলার হয়েছে স্পেশালি ইয়াং প্রফেশনাল যারা আছে ল্যান্ডলোড যারা আছে মনে করেন প্রফেশনাল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এদের এদের কাছে যারা মেইনলি ইনকাম প্রুফ করতে পারে তাদের কাছে ইসলামিক ফাইন্যান্সটা খুবই পপুলার আগে বলছে না যে অনেক অনেক বেনিফিটসও আছে ইসলামিক ফাইন্যান্সের আর সরি আপনার সেইভাবে আরো আছে মনে করেন গেট হাউস যারা নতুন শুরু করছে ইসলামিক ফাইন্যান্সের জন্য তারপরে আছে হাবিব ব্যাংক এজি জরিক তারা লঞ্চ করতে লঞ্চ করতেছে ভেরি সুন তারপরে আছে আপনার ইউবিএল ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড পাকিস্তানি ব্যাংকের সেরাও তারাও করতেছে এখানে ইসলামিক ফাইন্যান্স আর হায়ার লেভেলে যারা মনে করেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লেভেলে আছে সেটা হচ্ছে ব্যাংক এবিসি তারা বড় বড় ডিলগুলো কমার্শিয়াল বড় বড় ডিলগুলো ডিলগুলো করছে এবং এই সবটা ব্যাংকের সাথে আমাদের খুব ভালো যোগাযোগ আছে আপনারা যারা এই লাইনে আছেন তাদের যোগাযোগ আছে আমি আপনার কাছে যদি আবার চলে আসি এভাবে বলে যে আমাদের নরমাল হাই স্ট্রিটের ব্যাংক তো অনেক অনেকগুলো ব্যাংক করছিল আগে এখন কি তারা কেউ আছে এই এই দেশে ইসলামিক ব্যাংক অফ ব্রিটেন হওয়ার পরে যেটা এখন আলরাইয়ান হয়ে গেছে তখন যত হাই স্ট্রিট ব্যাংক যেগুলো ছিল ধরেন আগে ছিল লোয়ার সেট ছিল আল বোরাক তারপরে আরেকটা ছিল মঞ্জিল 
লয়ার্সের ছিল মানজিল আল আরবুরাক ছিল এটা এটা ছিল ব্যাংক অফ আয়ারল্যান্ডের এগুলা এখন এখন এগুলা তারা আছে मर्गेजर প্রত্যাশা আশা নিয়ে বসেছিলেন আপনারা সবাই শুনছেন আশা করি এর মাঝখানে যদি আপনারা কিছু জানতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা ফোন করতে পারেন এবং আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের দুই স্পেশালিস্টের কাছে আমরা ব্রেকে চলে যাব ব্রেকে যাওয়ার আগে আপনাদের জানিয়ে দিতে ইচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান মোর দেন অলমোস্ট হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ এপিসোড না ভুল করছেন টু সামথিং ও সরি আমি গত বছর এটা বলছিলাম দর্শক অলওয়েজ আপ টু ডেট আমাদের আরিফ ভাই বয়সে তরুণ মাত্র নতুন নবীন আমরা ওনার পিছনে আছি এবং থাকব দর্শক আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে ইউটিউবে আপনারা ইউটিউব দেখুন এবং অপরকে দেখানোর জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম প্রপার্টি কিভাবে কেনা যায় ইসলামিক তরিকা মতে যেটাকে ইসলামিক ফাইন্যান্স শারিয়া ল কথা বলছিল আমরা বিভিন্ন কথা বলছি আশা করি আপনারা শুনছেন এবং আপনারা অনেক ধরনের প্রশ্ন করবেন এবং আপনাদের প্রশ্ন থাকতেই পারে যদি আপনারা টেক্সটে করতে চান টেক্সটে করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে যোগাযোগ করব আমি কথা বলতে বলতে শাহিম ভাইয়ের কাছে চলে আসছি শাহিম ভাই আমাদের এই যে আম জনতা যারা আমরা আছি আমার মতো মানুষ যারা আছেন নট লাইক আরিফ ভাই যে যারা বসে দেখছেন অনেকেই হয়তো আমার মতো তারা হয়তো চিন্তা করছে যে হোয়াট ইজ ইসলামিক ফাইন্যান্স শারিয়া ল অর ইসলামিক মর্গেজ এবং নর্মাল মর্গেজের মধ্যে পার্থক্যটা কি জি অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন আশরাফ ভাই যেহেতু আপনার তখন সময় কম এই জন্য আমি খুব ব্রিফলি বলবো পার্থক্যটা হচ্ছে আপনি যখন নর্মাল মর্গেজের জন্য আপনি কোনো ব্যাংকে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি একটা কন্ট্রাক্ট তাদের সাথে সাইন করবেন সেই সাইন সেই কন্ট্রাক্টটা হবে এখন সাইন করবেন যে ব্যাংক বলবে যে আমি আপনাকে তো আমি আপনাকে দিতে চাই একশো এক লক্ষ টাকা আর আমি আপনাকে তিন পারসেন্ট করে ইন্টারেস্ট ইল হ্যাভ টু পে থ্রি পারসেন্ট ইন্টারেস্ট ফর এক্সাম্পল এটা এটা একটা ইন্টারেস্ট বিয়ারিং কন্ট্রাক্ট আপনি সাইন করলেন আর যখন আপনি আসবেন কোনো ইসলামিক ফাইন্যান্স ফাইন্যান্স প্রোভাইডারের কাছে তখন আপনি দুইটা কন্ট্রাক্ট সাইন করবেন একটা হবে ইজারা কন্ট্রাক্ট লিজ কন্ট্রাক্ট আর একটা হবে মুশারাকা ডিমিনিশি মুশারাকা কন্ট্রাক্ট এইটা হচ্ছে মেইন ডিফারেন্স এটা হচ্ছে আপনি একটা পার্টনারশিপ কন্ট্রাক্ট সাইন করতেছেন আর ইসলামিক ফাইন্যান্সে পার্টনারশিপ কন্ট্রাক্ট সাইন করতেছেন আর লিজ কন্ট্রাক্ট সাইন করতেছেন আর ওইটাতে নর্মাল মর্গে যেটা আপনি বলছেন সেটাতে আপনি ইন্টারেস্ট কন্ট্রাক্ট সাইন করতেছেন এটা হচ্ছে মেজর ডিফারেন্স আর ইন্টারেস্টটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার শেরিয়া অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার রিলিজন ইস ইস ফরবিডেন বাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা উই আর নট এজ মুসলিম উই আর নট অ্যালাউড টু পে ইন্টারেস্ট খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়ে দিলেন আরিফ ভাই আপনাদের বিশেষ অনুরোধে অনেকদিন ধরে আপনারা কি করেছেন আমি চেষ্টা করেছি অথবা করে যাচ্ছি যাব যে আবার স্বামী ভাই কিন্তু দরকার আবারও নিয়ে আসবো বুঝানোর জন্য আপনাদেরকে যদি তারপরে যদি মানে ই থাকে আপনাদের বা রিকোয়েস্ট থাকে 
তো আবার আমি চলে আসব শামিম ভাইয়ের সাথে একটুখানি যুক্তি জেরা করার মতো শামিম ভাই আপনাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছে না কিন্তু ঠিক আছে ইন্টারভিউ নিতে পারলেন না ডাক্তার সেদারে আপনাকে কিন্তু মানে আপনার চাকরি এমনি পাক্কা আপনি শামিম ভাই এতে ভয় পাবেন না আর কি তো আপনি আমি যদি আপনার কাছে চলে আসি এইভাবে একটুখানি মানে ডাইরেক্ট হিট প্রশ্নে যে এই ব্যাংকগুলো শেরিয়া মর্গেজ করছে তাদের बेनिफिटটা কি তাদের बेनिफिटটা হচ্ছে আসলে তো তারা দে আর মেকিং মানি ইয়েস উইদাউট মেকিং মানি দে উইল নট অপারেট এ ব্যাংক ওকে বাট দে আর মেকিং মানি ইন শেরিয়া কমপ্লায়েন্ট ওয়ে দিস ইজ দ্য মেজর ডিফারেন্স তো তো এই মানি গুলো কোথা থেকে আসছে এই আমি আপনাকে এইভাবে আসি বলি এই মানি গুলো তারা কিভাবে নিয়ে আসছে তারা তারা এটা কি হালাল ভাবে নিয়ে আসছে হ্যাঁ অফ কোর্স তাদের সোর্স অফ ফান্ডিংটা হচ্ছে হালাল ওকে যদি সোর্স অফ ফান্ডিংটা হালাল না হয় তাহলে তাদের প্রোডাক্ট হবে শরীয় কমপ্লায়েন্ট বাট সোর্স অফ ফান্ডিং ইজ নট শরীয় কমপ্লায়েন্ট তাহলে আপনার 100% শরীয় কমপ্লায়েন্ট হলো না 100% শরীয় কমপ্লায়েন্ট হইতে হলে সোর্স অফ ফান্ডিং হইতে হবে হালাল সেম টাইম প্রোডাক্ট হইতে হবে হালাল তো এখানে যদি আবার আসি আপনাকে যদি এইভাবে বলি আপনি বললেন আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু আবার যদি বলা হচ্ছে যে তার দে মেকিং মানি অ্যাজ ওয়েল তাই না আমি যে কথা বলছি অফ কোর্স দিস ইজ দ্য নরমাল এনিওয়ে মনে করেন আমি আশরাফ ভাই আশরাফ ভাই তো হি ইজ রিচ ম্যান আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই হার ভাই হার মনে করেন ওর কাছে 1 মিলিয়ন পাউন্ড আছে ওনার এক বছর জন্য এই পয়সা কোনো প্ল্যান নাই কোনো কিছু করবে না এক বছর পরে ওর প্ল্যান আছে এই পয়সাটা উনি এক বছরের জন্য রাখলেন রাখলেন ইসলামী ব্যাংকে এই যে এক বছর আপনি পয়সা রাখলেন এইটার জন্য আপনি হালাল प्रॉफिट পাবেন ব্যাংকের কাছ থেকে এই আপনার এক মিলিয়ন তখন কি ওটাকে ইন্টারেস্ট হিসেবে কাউন্ট করা হবে না যে আপনি নো নো ইন্টারেস্ট টোটাল देयर इज नो ইন্টারেস্ট তখন কি বলা হবে তো এটা বলা হালাল प्रॉफिट দেওয়া হবে प्रॉफिट হালাল प्रॉफिट দেওয়া হবে হালাল प्रॉफिट দেওয়া সেটা কি ওই যে ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট করা হলো সেখান থেকে যে পার্সেন্টেজ টা আসলো আমি আই আমার নেক্সট উত্তরটা আপনি আপনার क्वेश्चन पे क्वेश्चन आंसर पे যাবেন এখন মনে করেন আপনি 1 মিলিয়ন ডাকছে ইসলামিক কোন যখন ইসলামিক ব্যাংকে এটার জন্য হালাল प्रॉफिट পাবে সে মানে এখন ব্যাংক বলল ওকে আপনাকে দিবে 2% प्रॉफिट অ্যানুয়ালি এখন 1 মিলিয়ন পাউন্ড আপনি প্রপার্টি টাইকন এখন আপনি আরিফ ভাই প্রপার্টি টাইকন ইউ ওয়ান্ট টু বাই মোর প্রপার্টিস উইচ এন্ড ফর ইনভেস্টমেন্ট পারপাস এই 1 মিলিয়ন আপনাকে তারা দিবে আপনার কাছ থেকে তখন ব্যাংক ব্যাংক চার্জ করবে 3% এই যে একটা 1% ডিফারেন্স যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাংকের प्रॉफिट ওনাকে দিলো 2% আপনার কাছে দিলো 3% এই যে ডিফারেন্স এটা আছে 1% দিস ইজ ব্যাংকস प्रॉफिट বেসিক্যালি দিস ইজ দিস ইজ আ ব্যাংকস মেক प्रॉफिट ইস কোন ইসলামিক ফাইন্যান্স তারা ফাইন্যান্স প্রোভাইডার কোন ব্যাংক কখনো ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড থেকে অথবা মানি মার্কেট থেকে তারা ফাইন প্রপার্টি আনবে না বা প্রপোশ আনবে না কখনো তাদের পয়সার সোর্স হচ্ছে আপনার ডিপোজিটর যারা আছেন এবং ব্যাংকের অরিজিনাল শেয়ার হোল্ডার যারা আছেন মালিক যারা আছেন তারা তাদের পয়সা ইনভেস্ট করে এবং ডিপোজিটরদের পয়সা এখন তো गवर्नमेंट আইন আইন করতে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যে সব পয়সা আছে এগুলো ইনভেস্ট করা যায় বুঝছেন দিস ইজ देयर সোর্স অফ মানি थैंक यू শামিম ভাই वेरी नाइस ওয়ে তে আপনি বুঝিয়ে দিলেন আমি আপনার কাছে যদি এই পার্টে আবার বলে মানে আসি যে এই ব্যাংকগুলো অথবা এই ধরনের প্রজেক্টে যারা কাজ করছে শরীয় মর্গেজ হিসেবে তার মানি মেকিং মানি আবার কথা আসছে অথবা সমালোচনা আছে এভাবে যে এরা আবার বিভিন্ন খাতে ইনভেস্ট করছে মানি মেক করার জন্য এখন কথা আছে যে তারা কোন খাতে ইউজ করছে সেখানে কি হালাল কিনা এই কথাটা কিন্তু আমি আমি শিওর আপনি বুঝতে পারছেন আমি ওয়ান পয়েন্টে বুঝে যাচ্ছি কারণ কিন্তু অনেকে বলা আছে যে না তারা বিভিন্ন খাতে ইউজ করছে সেই মানিটা কিন্তু সেটা সেটা আবার হালাল না ইনভেস্টার ইনভেস্ট করবে না তার শুধু বর্তমানে যে সব ব্যাংক আছে এই দেশে এরা সবাই শুধু মেইনলি ইনভেস্ট করে প্রপার্টি মার্কেট রিয়েল এস্টেট মার্কেট ওকে আশা করি কিছু বলতে যাচ্ছেন শামিম ভাই আরো জেরা করব কিন্তু প্লিজ আপনি কোন আমি শুরু করি আমি মানে আমার জেরা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি দর্শকের মতো হয়ে প্রশ্নগুলো করতে যাচ্ছি আর ভাই এবার আসি শামিম ভাই আবার আপনার কাছে মনে হয় যে সময়ের লাস্টের দিকে আমরা চলে আসছি আমি যদি আপনাকে এভাবে বলি যে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি যে এফ এস এ বলে যে কথাটা আছে এরা কি এই মর্গেজকে কোনোভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে কিনা এটা সব রেসিডেন্সিয়াল মর্গেজ যেগুলো আছে বাই টু লিভ যে আপনি প্রপার্টি যেটা কিনবেন থাকার জন্য ওল রেগুলেটেড এখন আপনি যদি এটা বার্কলেস থেকে নেন অথবা এইচ এস পিসিতে কেনেন অথবা আলাইয়ান থেকে নেন অথবা গেট হাউস থেকে নেন যেখান থেকে নেন এটা রেগুলেটেড এটা রেগুলেটেড বা এফ সি এ পি আর এ ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এভরিথিং তখন আপনাকে ওই ফাইন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশন
चेन्ज करते आशा करी दर्शक प्रत्येक अनुष्ठान आबो बी सोशल मीडिया चले गए अपनी जो सोशल मीडिया जे फेसबुक यूट्यूब और गुगल प्लस जे प्रपार्टी समित कजिए रिफ्लिक सब चले आसबारा देखें अपर के देखा सूझ कर देवें और सबसक्राइब कर प्लिज एट द सेम टाइम अपने टेक्स नम्बर कईंडलि लिखे रखो एख प्रश्न ना आसते परे परवर्ती प्रश्न आसते परे टेक्स्ट कर ले आरिफ भाई से टेक्सटर उत्तर अपन के दिए थको आरिफ भाई चले आसे आर आप दर्शक अपना देखें प्रोग्राम जो मैं आज के शाम भाई के प्राधान्य दिए तरह एक्सपार्टिज जो आ क्लायशन इन्स्योरेंसा एगो देखे नीबें अपनारा जरा आबार ये पशापी निजे प्रपार्टी निजे मैनेज करा देखे नीबें आपनी जो कम्प्लायसगलो व्यवहार ना करें तक अपनी क्योंकि हित विपरीत हो अपनी क्रिमिनल अफेंसर मध्य पड़ते अपना के बैंड लिस्ट नाम होते जो थे अपना असंख्य प्रपार्टी तक कि जैक अपना ये विशेष भाव ख्याल रखबें ये छोड़ एक आपडेट दे आबार चले आस शाम भाईर का शामीम भाई अपनी जी से भाव एक बोलें मर्गेजार क्षेत्र आपनार ओपिनियन कि ता कि कम्पेयर करते परे जे देखा गलो ता गो एक सरिया मर्गेज कम्पानी का आर देखा गलो तर जो मान सेम एक्टा सरिया ल मर्गेजर क्षेत्र जो सिसटेम से रेंटर जो पार्सेंटेजा करा था जो प्रपोर्शन एखे कि को वेरिएशन आई सब समान साधारण ये कम्पेयर करा जाए हाई स्ट्रीटे विभिन्न बैंक जे रकम धरण मर्गेज दिए थक देखे देखा जा हेच एस बी सी दिल रेसिडेंसियल प्रपार्टी जो टू पॉइंट फाइव पार्सेंट ओबियसलि एखे कथा आज इंडिविजुअल पार्सेंट ऊपर डिपेंड कर तरह जे रखम मैं क्रेड हिस्ट्री आरोप देखा जा देखा गलो नेटो वेस्ट और आदार लयार्स दिल आकटा चीपार प्राइस एक क्षेत्र में कम धरण कि आ धन्यवाद आरिफ भाई शर्ट आमदर हाथ यार समय नहीं हम रात चल रहे जब आमदर शेष करते हो अबे आमी आपने के बोल बो जब आपने समाप्त करें एक मिनट समय दिलाम आउना के एक मिनट आरामी एक मिनट अच्छा प्लीज तो आज की जो दूल्हा पाल्टा पाल्ट कोड़े दी आपने आगे पोस्टम बोल बैंड तार पड़े शामिल भाई आमिल बीता नहीं बो मानुषे जी अभी अपना थार्टी मिनट थार्टी सेकेंड अपना के देव निब ना एक मिनट मध्य फिलबे इनशाला दर्शक दे के उद्देश्य कर बोलते चाहिए एम एक समय छो जो ये लोक जन अनेक दुआ कर आल्लर का आल्ला चाहिए फाइनान्सियल लाइफ इसलमिक वे चलाब क्यों व्यवस्था एखे नहीं क्योंकि ये आन ना एन अनेक सूझ आनेक सुविधा आए नर्मल मर्गेज देवार ही दरकार नहीं प्लिज प्लिज अपना प्रथम चेषा कर इसलमिक फाइनान्स आसार जो जदि ना हो तो अपना अल्टरनेट चिंता कर प्रथम चेषा कर इसलमिक फाइनान्स आसार जो फायदा है ये आपनर जो पैसा अपनी इनभेस्ट कर पथे यार पैसा एबादत हिसाब से कबल है 
আপনি আপনার বাসায় থাকবেন আপনি আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি থেকে রেন্ট পাবেন কিন্তু এই রেন্টটা এবার দুধের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে এটা একটা এক্সট্রা সব আপনি আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবেন এটা আমার অনুরোধ আপনার দর্শকদের কাছে আর আরিফ ভাই এবং আশা ভাইয়ের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে প্রোগ্রাম ইনভাইট করার জন্য थैंक यू वेरी मच আপনি আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আরিফ ভাই শিওর দর্শক আপনারা দেখছিলেন শামি ভাই করে তার বিভিন্ন ভাবে আপনাদের কাছে বুঝিয়ে দিলাম আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের হয়ে কিছু প্রশ্ন করে যাতে কভার করা যায় সব দিকে আমি সেভাবে চেষ্টা করেছি আপনারা আপনাদের অভিমত জানাবেন আমাদের আগামী প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা থাকবে নরমাল ভাবে এই প্রোগ্রামটি যারা মিস করেছেন পার্টলি তারা আবার শনিবার দেখতে পারবেন এটাও থাকছে সকালবেলা এগারোটার সময় রিপিট থাকে আমি আপনাদের কাছে প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আমার পক্ষ থেকে বিদায় এবং স্বামী ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য যদিও আপনি আপনার এই ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি সময় দিয়েছেন রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট এর মধ্যে কিন্তু বেশ নাম্বার চাচ্ছে আপনার আপনার পপুলারিটি দেখতেই পাচ্ছি যে কীরকমভাবে আসে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার মানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা ডিজাইন করেছি আমরা এই পাঁচ বছরে এই বিষয়ে কখনো কথা বলিনি বিশদভাবে দিস দ্য ফার্স্ট টাইম এভার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সামনের সপ্তাহে আশা করি আপনারা দেখবেন এবং এই অনুষ্ঠানটি আবার দেখার জন্য এই শনিবার দিন সকাল এগারোটার সময় রিপিট হবে এই সেম চ্যানেলে আপনারা দেখবেন যাওয়ার আগে শুধু বলছি যে আমাদের যে প্রপার্টি শোর টিপস থাকে সেই টিপসটা সেই একই কথা আমি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি বিকজ অফ দ্যাটস উই হ্যাভ টু সেট এ গোল নো ম্যাটার হাউ স্লো ইট টেকস আনটিল ইউ কুইট ইফ ইউ গো এ হেড ইউ ক্যান অ্যাচিভ দ্যাট গোল অ্যান্ড ইনশাল্লাহ উইল অ্যাচিভ দ্যাট গোল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত